じゃあまずは G、えー、コードは基本的にフレット寄りを抑えるようにすると、えー、コードチェンジを練習するのがまあ一番大事かな、はい、でもとりあえずはまずコードの抑え方に慣れましょう、はい、で来週ちょっとコードチェンジをもっとしっかりねでまずは G、うんっていう話をしたけど、えー、実際 A7 だけ押さえようってなった時はこういうふうに人差し指薬で押さえるっていうよりはこの中指薬指で押さえちゃう方が多いもしくは人差し指中指でも指を他の弦に触れないように上から押さえようとすると中指薬指あたりが綺麗に押さえれるでも A から A7 に行くっていう場合があればこっから中指を離して A7 に行くっていうような流れになることが多いさっきの d s u s 4も d s u s 4が来ると大体その次に D が来るから、えー、D の形に小指を加えて s u s 4を作って小指を離して D に行くことがとりあえずちょっとこの A から歌から G で Em7 で C で Em7 で C
薬指小指を離せばイマイナーセブンで、えーまあ、この辺りがラでコードチェンジっていうのは例えば C から D に行くときに C 引いて離して D を押さえてというよりも共通点を何かしら見つけるようにする<笑>例えば D とあ C と D の形に何か似た箇所がないかどうかうこの場合だとまあこの,この2つこの2つがスーッとこっちに来ればスルスルスルスルスルと、うん、人差し指は今二弦の一フレットにあったのが三弦の二フレットにピュッと斜めに移動する、うん、こっからこういうような感じ、うん、ギターギターがなんかガタガタしちゃうねそれはね、えっ、ー、とね、あ、それも大事なポイント。<笑>左手はもう押さえるためだけに使うから、はい、左手で楽器を支えるっていう動作は一切ない、ね。だからこの状態でもう楽器はしっかりと安定している状態。乗、はい、せて、乗せて、ちょっと。ボディを体に当たってここで、うん、これで安定しちゃうから一切一切こう左手では楽器を持たない楽器を持つっていう力が働いちゃうとね押さえるのをやめるとブロンってこう動いちゃうからこれで固定してしまうであとはもういくらどう動こうと。楽、うん、全然こう別にガ,カガタガタしないように、はい、こんな動き方、はい、で、えー、こっから G にこういうふうにいってもいいしこういうふうにいってもいいし。どっちにしてもコードから次のコードへっていくときはなるべく最短距離を動けるようにその効率のいい形を見つけていく感じ、はいまあ、それはまたちょっと次回。はい